একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত প্রিয় বাংলাদেশে পঁচাত্তরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা এবং তৎপরবর্তী রাজনৈতিক সংকটের কারণে অবপনটনে মানুষের জীবন জর্জরিত যুব সমাজের মধ্যে বেকারত্বের হতাশা নানা প্রতিকূলতায় অর্থনীতি বিপন্ন প্রায় কর্মমুখী শিক্ষার প্রবাদ পুরুষ অধ্যক্ষ এম এস আত্মাচার উপলব্ধি করলেন কর্মক্ষম মানুষের অদক্ষতাই দেশের এই অর্থনৈতিক অবস্থার মূল কারণ দেশে দক্ষ জনশক্তির প্রচণ্ড অভাব ছিল কর্মমুখী শিক্ষার বাস্তবতা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা পরিষ্কার হয়ে ওঠে অধ্যক্ষ এম এ আসাত্তার স্যারের চোখে তিনি বিষয়টি বন্ধু বান্ধব এবং আত্মীয় স্বজনদের সাথে শেয়ার করেন তারা নিরুৎসাহিত করেন অধ্যক্ষ এম এ সাত্তার স্যারকে কারণ তখনও কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়নি এদেশে বরং এ বিষয়ে নেতিবাচক ধারণা প্রচলিত ছিল সেই নেতিবাচক ধারণাকে উপেক্ষা করে বাবা মার সহায়তায় উনিশশো উনআশি সালে পাঁচটি ট্রেড ও আঠারো জন শিক্ষার্থী নিয়ে যাত্রা শুরু করেন শ্যামলিয়া দেল শিক্ষা পরিবারে দেশের চলমান অর্থনীতির সিংহভাগই আসে টেক্সটাইল খাত থেকে কিন্তু দেশে পাঁচ হাজার আটশো টেক্সটাইল ফ্যাক্টরি থাকলেও সে অনুযায়ী দক্ষ প্রকৌশলীর বড্ড অভাব তাই সময়ের প্রয়োজন মেটাতে আবারও আরেকবার সচেষ্ট হলেন অধ্যক্ষ এম এস আত্তার স্যার দু হাজার দশ সালে চব্বিশ জন ছাত্র নিয়ে যাত্রা শুরু করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনস্টিটুয়েন্ট কলেজ শ্যামল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ খুবই ক্ষুদ্র পরিসরে আরম্ভ করে আজ বহুতল ভবনের সুপরিকল্পিত ক্যাম্পাসে শ্যামলী টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সকল আধুনিক সুযোগ সুবিধা সজ্জিত এই ক্যাম্পাস যুগের সাথে তাল মিলে এই প্রতিষ্ঠানে রয়েছে আধুনিক মাল্টিমিডিয়া সমৃদ্ধ ক্লাসরুম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় নিয়মিত শিক্ষকদের পাশাপাশি বিভিন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং দিন মহোদয়গণ খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে ক্লাস নিয়ে থাকেন ক্যাম্পাস বর্তমানে সুসজ্জিত আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ ল্যাবরেটরি দ্বারা এখানে রয়েছে পর্যাপ্ত কম্পিউটার সম্বলিত আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব এছাড়া রয়েছে সুবৃহৎ ইয়ান ম্যানুফ্যাকচারিং ল্যাব ফ্যাব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং ল্যাব ওয়েট প্রসেসিং ল্যাব অ্যাপারেল এবং ফ্যাশন ল্যাব পড়াশোনা সহজতর করতে শ্যামলী টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে রয়েছে দেশি বিদেশি বিভিন্ন লেখকের বই দ্বারা সমৃদ্ধ সুসজ্জিত লাইব্রেরি শিক্ষার্থীরা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী এখান থেকে বই সংগ্রহ করতে পারে শুধু তাই নয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দু হাজার একুশ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড় লক্ষ্যে যে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তারই ধারাবাহিকতায় অধ্যক্ষ এম এস আত্মাচারের দিক নির্দেশনায় এখানে গড়ে উঠেছে দেশের সর্ববৃহৎ টেক্সটাইল ভিত্তিক ই লাইব্রেরি যেখানে অনলাইনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ঘরে বসেই তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী বই পড়তে পারে কর্মজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো এবং কর্মজীবনে প্রবেশের পূর্বেই শিক্ষার্থী অবস্থাতেই কর্মজীবনের ধারণা লাভের জন্য অত্র প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন স্বনামধন্য টেক্সটাইল মিলগুলোতে মিল ভিজিট বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিটের আয়োজন করা হয়ে থাকে যেমন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে রয়েছে ছাত্র ছাত্রীদের জন্য পৃথক পৃথক আবাসিক হল সুবিধা ক্যাম্পাসে রয়েছে ক্যান্টিন এছাড়া ক্যাম্পাসের পাশে রয়েছে ছেলেদের জন্য নামাজ পড়ার ব্যবস্থা এবং মেয়েদের জন্য রয়েছে আলাদা নামাজ পড়ার জায়গা অবসর সময় কাটানোর জন্য রয়েছে কমন রুম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি শ্যামলী টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রশাসন প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই মহান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্বাধীনতা দিবস বিজয় দিবসের মতো গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দিবস অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্যের সাথে উদযাপন করে আসছে অধ্যক্ষ এম এস আত্তার স্যার বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নিয়ে অনেক সচেতন শিক্ষার্থীদের সংস্কৃতি মনন বিকাশের জন্য ক্যাম্পাসে পয়লা বৈশাখ পিঠা উৎসব ও বসন্তবরণের আয়োজন করা হয় শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত প্রযুক্তির যুগে শিক্ষার্থীরা যাতে পিছিয়ে না থাকে সেই সুযোগটিও শ্যামলী টেক্সটাইলিং এর কলেজ তাদের শিক্ষার্থীদের দিয়ে থাকে ক্যাম্পাসে বিভিন্ন সেমিনার গেমিং ফেস্ট ক্যাম্পাস কর্তৃক আয়োজন করা হয় শ্যামলী টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে কৃতকার্য দক্ষ ইঞ্জিনিয়াররা আজ দেশের বিভিন্ন শিল্প কারখানা ব্যাংক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চ পদমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত তাদের কর্মসফলতায় আজ আমরা আনন্দিত এই কলেজের দীর্ঘ প্রচেষ্টা ও সফলতায় প্রশংসায় মুখরিত দেশের ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তারা এই প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে আসেন এবং অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাদের দৃষ্টিতে অধ্যক্ষ এম এস আত্তার স্যার একজন প্রবীণ অভিজ্ঞ ধৈর্যশীল শিক্ষা অনুরাগী যিনি কঠিন প্রচেষ্টার মাধ্যমে শ্যামলী আইডিয়াল শিক্ষা পরিবার প্রতিষ্ঠিত করেছে জাতিসংঘের তিয়াত্তরতম সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফল সঙ্গী হিসেবে অংশগ্রহণ সহ দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন মহলের বিশ
শিক্ষার উন্নয়নে পারি জমিয়েছেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে শ্যামলী টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নিঃসন্দেহে একটি প্রগতিশীল সফল প্রতিষ্ঠান যেটি বর্তমানে বেসরকারি পর্যায়ে দক্ষ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজের অবস্থান তুলে ধরেছে ভবিষ্যতে আমাদের সকলের প্রচেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠান নানা ধরনের অর্থনৈতিক প্রশাসনিক ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে আরও সামনে এগিয়ে যাওয়ার আশা ব্যক্ত করে এই প্রামাণ্যচিত্রটি এখানেই শেষ করছে